हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने कैंटीलीवर बीम विद सम पॉइंट लोड्स किस तरह से शीयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना चाहिए वो सीखा था इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यूडीएल का क्या इफेक्ट पड़ेगा कैंटीलीवर बीम में किस तरह से शीयर फोर्स डायग्राम और बैंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने चाहिए इसके बारे में सीखेंगे सबसे पहला एक सिंपल सा केस ले रहा हूँ मैं मान लेते हैं ये है आपकी कैंटीलीवर बीम और इस कैंटीलीवर बीम पे इसकी लेंथ मेरे को पता है दैट द लेंथ ऑफ द कैंटीलीवर बीम इज स्मॉल एल और इस पूरे पे एक यू कुछ इस तरह से स्प्रेडेड है यू की इंटेंसिटी में मान लेता हूँ दैट इज कॉन्स्टेंट एंड दैट इज स्मॉल डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर मुझे इसके लिए एस और बी बनाना है तो चलिए एक काम करते हैं सबसे पहले जैसे इसके पहले काम किया था मैं यहाँ पर पॉइंट्स के नाम दे देता हूँ ए बी और सी ये जो पर्टिकुलर पॉइंट ए है ये तो फ्री एंड पे हो गया लेकिन यहाँ से एक्स डिस्टेंस दूरी पर पॉइंट बी मैं लोकेट कर देता हूँ कैलकुलेशंस करने के लिए मैं राइट हैंड साइड में कॉलम बना रहा हूँ मान लेते हाँ पर मेरे को पूछता है वॉट विल बी द शेयर फोर्स एट पॉइंट ए तो देखिए पॉइंट ए पर कोई पॉइंट लोड नहीं है हाँ अगर मैं ए से थोड़ा सा भी लेफ्ट हैंड साइड में मूव करूंगा तो जरूर चेक करूंगा कि इधर खड़े हो के कि हाँ भाई राइट हैंड साइड में कोई फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका मतलब कि ए पॉइंट पर तो कोई यहाँ पर लोड नहीं होगा क्योंकि ये जो पर्टिकुलर लोड है ये तो लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है सो ए तक शेयर फोर्स की वैल्यू जीरो रहेगी लेकिन अगर मैं आपको पूछूं व्हाट विल बी द शेयर फोर्स एट अ डिस्टेंस एक्स दैट मींस एट पॉइंट बी तो आप ये बोल सकते हो कि पॉइंट बी से राइट हैंड साइड में अगर मैं चेक करता हूं तो कुछ यहां पर लोड एक्ट कर रहा है और कितना लोड एक्ट कर रहा है तो मैं जानता हूं डब्ल्यू इज द लोड इन किलोमीटर पर मीटर और एक्स मीटर के अंदर कितना लोड आ जाएगा तो मैं उसको अगर एक्स मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वैल्यू मिल जाएगी लेकिन राइट हैंड साइड में डाउनवर्ड जो फोर्स होता है उसको मैं पॉजिटिव शेयर फोर्स ले लेता हूं इसका मतलब दिस विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव डब्ल्यू एक्स किलो न्यूटन ठीक है शेयर फोर्स की वजह से भी यूनिट किलो न्यूटन होनी चाहिए थी और ये वैल्यू आ भी जाती है ये एक्स की यूनिट मीटर में थी मीटर और मीटर कैंसल आउट हो जाएगा और यूनिट मेरे को किलो न्यूटन मिल जाएगी आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगर वो मेरे को पूछता है व्हाट विल बी द शेयर फोर्स बिटवीन अच्छा मैं यहाँ पर बिटवीन बी एंड सी भी कैलकुलेट कर लूँ अगर तो देखिए बी से सी के बीच में अगर मैं चेक करूँ तो पक्की बात है अगर एक्स की वैल्यू और बढ़ेगी तो यहाँ डब्ल्यू इंटू एक्स ही रहेगी इसका मतलब कि जो शेयर फोर्स का वेरिएशन होगा वो वेरिएशन कैसा है यहाँ पर एक्स की पावर वन है इसका मतलब वेरिएशन इज लीनियर वहीं इसके अलावा शेयर फोर्स एट सी अगर मैं पूछता हूँ तो आप बोलोगे सर सी तक जाते जाते एक्स की वैल्यू एल हो गई है इसका मतलब टोटल लोड कितना हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एल ठीक है ये भी क्योंकि राइट हैंड साइड में डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है इसका मतलब शेयर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी शेयर फोर्स डायग्राम अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ दैट द शेयर फोर्स डायग्राम विल Let this be the zero level diagram. And क्योंकि शेयर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब ए पर तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी जीरो लेकिन जैसे जैसे सी की तरफ मूव करोगे वैल्यू लीनियरली इंक्रीज होगी और इसीलिए मैंने दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना चाहिए और यहाँ पर फाइनली आकर वैल्यू हो जाएगी डब्ल्यू इन टू एल सो ये होगा मेरा शेयर फोर्स डायग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर केस आगे बढ़ते हैं जरा आप ये भी समझते हैं कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज क्या होंगी देखिए बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ए पॉइंट पे भी अगेन जीरो रहेगी क्योंकि डिस्टेंस की वैल्यू जीरो है और लोड की वैल्यू भी ए पॉइंट पर एग्जैक्टली exactly जीरो है लेकिन अगर मैं बी पॉइंट पे चेक करूं विच इज इन बिटवीन ए एंड सी तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि बी पॉइंट के राइट हैंड साइड में एक फोर्स लग रहा है और फोर्स की वैल्यू कितनी है डब्ल्यू इंटू एक्स लेकिन ये फोर्स तो इस पर्टिकुलर लोड की वजह से है और ये लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसका मतलब अगर मैं इसका पूछूं लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा तो आप बोलोगे सर इसका सीजी निकाल लो 
क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मैं मान सकता हूँ कि ये एक्ट कर रहा होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ x बाई टू फ्रॉम ए और x बाई टू फ्रॉम b सो so, इसका मतलब इसका डिस्टेंस हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू x बाई टू लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको पूछूँ हॉगिंग हो रही है कि सैगिंग हो रही है आप इजीली यहाँ पर बोल सकते हो कि सर क्राइंग फेज बनेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इसके कारण यहाँ पर हॉगिंग मोमेंट जनरेट होगा तो आप बोल सकते हो बैंडिंग मोमेंट विल बी नेगेटिव सो द बैंडिंग मोमेंट एट एनी डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू और क्योंकि आप यहाँ पर चेक करें तो x की पावर है टू मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जो वेरिएशन होगा दैट विल बी पैराबोलिक वेरिएशन फॉर द बेंडिंग मोमेंट और अगर मैं बेंडिंग मोमेंट एग्जैक्टली एट पॉइंट c पूछूँ तो c पर जाते जाते x की वैल्यू हो जाएगी l तो ये बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू डायग्राम प्लॉट करके चेक करें मान लेते हैं ये है ज़ीरो लेवल वाला लाइन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहा हूँ बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पूरे में नेगेटिव है फाइनली जाकर डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू हो रही है लेकिन वेरिएशन कैसा था पैराबोलिक है इसीलिए दोनों पॉइंट्स में यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू दोनों पॉइंट्स के बीच में जो वेरिएशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए था पैराबोलिक होना चाहिए था इसीलिए कुछ इस तरह के कर से मैं इस पर्टिकुलर दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा सो so, ये हो जाएगा मेरे लिए बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा नेगेटिव जबकि शीयर फोर्स डायग्राम रहेगा मेरे लिए पॉजिटिव किस तरह से दोनों डायग्राम्स बनाने चाहिए थे हमें ये मैंने यहाँ पर आपको सिखाया है आई होप शायद ये पार्ट आपको समझ में आया होगा तो चलिए अभी यहाँ पर खैर हम लोग कुछ वैल्यूज लेकर भी डायग्राम प्लॉट करना सीखते हैं मान लेते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि ये है एक कैंटिलीवर बीम कैंटिलीवर बीम की टोटल लेंथ मैं यहाँ पर बनाता हूँ लेकिन मैं मान लेता हूँ अभी कि कुछ डिस्टेंस में ही यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और जो लोड है उसकी वैल्यू दी हुई है आपको ट्वेंटी किलो पर मीटर ठीक है मैं मान लेता हूं कि ये जो टोटल डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज थ्री मीटर जबकि ये बाकी का बचा डिस्टेंस है टू मीटर इसके लिए मुझे यहां पर शीयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स प्लॉट करने हैं तो चलिए अगेन प्लॉट करना सीखते हैं यहां पर सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स के नाम दे देता हूँ पॉइंट ए में मान लेता हूँ उधर है पॉइंट बी में मान लेता हूँ एक्स डिस्टेंस दूरी पर है और ये मान लेता हूँ ये पॉइंट सी है और यहाँ बीच में कोई एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग पॉइंट डी दिस पॉइंट डी विल बी अगेन एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ए और मैं यहाँ पर पॉइंट ई दैट इज द फिक्स एंड तब तक का डायग्राम प्लॉट करना चाहता हूँ राइट हैंड साइड में कैलकुलेशन करते हैं अगेन तो सबसे पहले अगर मैं पूछूँ आपको वॉट विल बी द शी एफ फोर्स एट ए तो देखिए यू डी ए लगा हुआ है ए पर कोई फोर्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ तक अभी कोई लेंथ चली ही नहीं है अगर हाँ x डिस्टेंस दूरी पर मतलब मैं अगर b पर पूछूं तो b तक जाते आते आप बोल सकते हो कि बिल्कुल x डिस्टेंस दूरी चल चुके हो आप तो यहाँ तक आते आते जो राइट हैंड साइड में लोड होगा दैट विल बी 20 इंटू एक्स हो जाएगा राइट हैंड साइड डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है इसलिए शी एफ फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी ठीक है बट वहीं अगर मैं आपको पूछूं कि भाई चलिए मेरे को ये बता दीजिए व्हाट विल बी द शेयर फोर्स एट फाइनली पॉइंट सी तो आप बोलोगे कि सर ए से लेकर सी तक अगर चेक करें तो ये पूरे एक्स से सी तक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक यू एक्ट कर रहा था और यू की वैल्यू मुझे पता है ट्वेंटी किलो पर मीटर है टोटल डिस्टेंस थ्री मीटर है इसका मतलब यहाँ तक आते आते जो टोटल लोड हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू ट्वेंटी इंटू किलो न्यूटन ठीक है यूनिट्स का ध्यान रखेंगे ये वैल्यू है किलो न्यूटन पर मीटर में और थ्री था आपका मीटर में प्रोडक्ट करोगे तो वैल्यू बच जाएगी किलो न्यूटन में सो so, इसका मतलब यहाँ तक आते आते जो आपका शेयर फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव में सिक्सटी किलो न्यूटन इसके बाद मेरे को दिख रहा है दैट सी से लेकर ई e के बीच में कोई लोड नहीं लग रहा इसका मतलब ई e पॉइंट पे भी यहाँ पर शेयर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव सिक्सटी किलो न्यूटन ही रहेगी अगर मैं शी एफ का डायग्राम प्लॉट करना चाहूँ 
तो ये मुझे पक्की बात पता है कि शी फोर्स पॉजिटिव रहेगा ए से लेकर सी तक मेरे को दिख रहा है कि जो वैल्यू है वो एक्स की पावर वन मतलब लीनियरली वेरी करेगी फाइनली आकर सी पर ये सिक्सटी हो जाएगा सो so, इसका मतलब मैं मान लेता हूँ ये वैल्यू ये डिस्टेंस है आपका सिक्सटी किलो न्यूटन की यहाँ ए से लेकर सी तक वेरिएशन लीनियर रहेगा मतलब दोनों पॉइंट्स को मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर सकता हूँ इसके बाद दिख रहा है सी से लेकर ई e तक कोई इंक्रीज नहीं हुआ मतलब ई e पॉइंट पर भी आकर यहाँ पर चेक करेंगे तो शी एफ ओस पॉजिटिव सिक्सटी ही रहेगा और वेरिएशन जीरो रहेगा मतलब कांस्टेंट शी एफ ओस दिखेगा सो ये बन जाएगा मेरा टोटल शी एफ ओस डायग्राम जो कि रहेगा अभी पॉजिटिव ठीक है सो ये हो जाएगा मेरा शी एफ ओस डायग्राम पॉजिटिव सिक्सटी वैल्यू रहेगी ई e पॉइंट पर और ए से लेकर डी तक ए से लेकर सी तक ये लीनियरली वेरी करेगा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनाना सीखते हैं बेंडिंग मोमेंट एट ए पक्की बात है डिस्टेंस फ्रॉम द फोर्स इज जीरो तो बेंडिंग मोमेंट एट ए जीरो रहेगा बेंडिंग मोमेंट एट बी अगर मैं निकालूं तो बी तक आप बोलोगे सर कि टोटल फोर्स जो लग चुका है वो कितना हो चुका है ट्वेंटी इंटू एक्स लग चुका है लेकिन कितने डिस्टेंस पैक कर रहा होगा तो आप बोलोगे सर इसके सी जी मतलब कितने डिस्टेंस पर एक्स बाय टू पर तो आप यहाँ पर डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दोगे एंड दैट विल बी क्रॉस टू एक्स बाय टू वेरिएशन देखे तो एक्स की पावर टू बन जाएगा मतलब वेरिएशन विल बी पैराबोलिक ठीक है सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट चेक करूँ पॉइंट सी पर मेरे को यहाँ पर निकालना चाहिए पॉइंट सी अगर चेक करे तो ये हो चुका है थ्री मीटर डिस्टेंस पर मतलब यहाँ पर तक आते आते टोटल लोड हो चुका होगा 60 किलो न्यूटन का कहाँ ऐड कर रहा होगा तो 3 मीटर के सेंटर पे सी पर मतलब 1.5 मीटर दूरी पर सो दिस विल बी 60 इंटू वन पॉइंट फाइव दैट विल बी इक्वल्स टू नाइन्टी किलो न्यूटन मीटर लेकिन यहाँ साइन क्या होना चाहिए तो अगर आप चेक करें बैंडिंग होने पर कुछ इस तरह का यहाँ पर शेप जनरेट होगा और ये जो शेप है दिस इज इंडिकेटिंग दैट हॉगिंग इज टेक प्लेस सो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट देखने को मिलेगा आगे बढ़ते हैं बेंडिंग मोमेंट बिटवीन सी एंड ई मतलब अगर मैं एट डी चेक करूं तो डी कितने डिस्टेंस दूरी पर है एक्स डिस्टेंस दूरी पर है ए से लेकिन मैं चेक करूं तो ए से लेकर सी तक ही लोड था और टोटल लोड कितना था 60 का था 60 कहाँ लग रहा था तो वो यहाँ लग रहा था मतलब इधर से कितनी डिस्टेंस पर 1.5 डिस्टेंस पर और यहाँ से भी कितने डिस्टेंस पर 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर मतलब अगर मैं डी पॉइंट से डिस्टेंस पूछूं तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक्स माइनस ये डिस्टेंस मेरा हो जाएगा लीवर आर्म फॉर द मोमेंट जबकि टोटल फोर्स है मेरे लिए सिक्सटी और अगर मैं चेक करूं लीवर आर्म की वैल्यू कितनी है तो दैट इज एक्स माइनस वन पॉइंट फाइव मतलब एक्स की पावर देख रही है मेरे को वन इसका मतलब यहां वेरिएशन रहेगा डी पर लीनियर दैट इज डी इज नथिंग बट दैट इज बिटवीन सी एंड ई ठीक है अगर मैं आपको पूछूं व्हाट विल बी द बेंडिंग मोमेंट एट ई तो आप ये बोल सकते हो कि सर ई तक आते आते जो फोर्स होगा 60 किलो न्यूटन का फोर्स है लेकिन उसका डिस्टेंस हो जाएगा ये डिस्टेंस 1.5 और यहाँ से 2 और दैट मींस दैट डिस्टेंस विल बी 2 प्लस 1.5 और ये हो जाएगा 3.5 पॉइंट फाइव इन टू एंड दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 210 किलो न्यूटन मीटर ठीक है सो so, कुछ इस तरह से आप यहाँ पर इजीली बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज भी निकाल सकते हो वैल्यू सारी की सारी नेगेटिव थी इसलिए अगर मैं बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बना रहा हूं तो वो जीरो लेवल से तो नीचे ही बनेगा पहले ए से सी तक मैंने चेक करा कि ए से सी तक वेरिएशन था पैराबोलिक सी पर आते आते वैल्यू हो गई माइनस में नाइन्टी मतलब मैं मान सकता हूँ यहाँ पर आते आते नाइन्टी हो गई है लेकिन वेरिएशन जो था वो कैसा था पैराबोलिक था ठीक है इसके बाद पॉइंट ई तक अगर मैं चेक करूं सी से लेकर ई तक जो वेरिएशन है वो लीनियर है फाइनली वैल्यू आकर टू वन जीरो हो गई है 
दैट मीन्स इन दोनों के बीच में मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से ग्राफ ज्वाइन कर देता हूँ सो so, मैं बोल सकता हूँ दिस इज पैराबोलिक ये दोनों सेम पॉइंट्स पर रहेंगे और इसके बाद ये जो वेरिएशन है दिस इज लीनियर वेरिएशन फॉर द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ओवरऑल ये नेगेटिव रहेगा और ये मेरा बन जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर केस आई होप शायद इस केस में आपने किस तरह से डायग्राम प्लॉट करा है ये आपको समझ में आया होगा आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में एक और केस लेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि अगर कैंटी बीम पर आपने यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगाया है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लगातार पढ़ते रहे बढ़ते रहे हैप्पी इंजीनियरिंग